24 лютого був рівно рік повномасштабного вторгнення в Україну. Отже, як волонтери зустріли цю річницю, з якими досягненнями, а головне з яким настроєм? Настрій був важкий, але ми були згуртовані і працювали як одна команда. Ми всі дорослі люди і ми розуміємо, що командна робота вона і є найбільш результативною. Насправді 24 лютого особисто для мене не має особливого значення, тому що для мене війна почалася значно більше років тому. І тоді б я мала святкувати якесь 5 березня, тому що саме 5 березня 2014 року на мене вперше наставив автомат російський солдат. Для мене війна почалася тоді. Для мене війна, так само, як і для Наталки Нагорної, розпочалася ще у лютому 2014 року. Я у виріт цих подій перебуваю весь цей проміжок часу. Працювали, збирали запити для військових. На фронті, як, як, як всі, скажімо так, ті, хто їздить на фронт, бо я бойовий волонтер, і цей день був, був знаковий, але він був один серед всіх, коли ми там, де потрібна наша найбільша допомога. І найголовніше, що ми доїжджаємо в найгарячіші точки, найзапекліші, якими зараз є Бахмут, і довозимо допомогу, не передаємо як посередники, а довозимо прямо туди, і хлопці отримують саме те, що їм потрібно. В цей день я зустрічалася з папою Римським у Ватикані і передала йому три подарунки від України. Перше – це прапор зі звільненого села на Миколаївщині. Другий подарунок – це була гілочка бавовни, як символ нашого спротиву. Третій подарунок була – це пачка Артем Солі з останньої партії Соледара, яка символізує нашу українську міць, яка солона, як наші сльози. Слухайте, ми живі – це раз, ми вистояли – це два, ми боремося – це три. Це найголовніше, що зараз відбувається загалом в Україні. Тому я впевнена в тому, що ми переможемо – це чотири. Мій день почався 24 лютого з вибухів, які пролунали близько 5 години ранку. Я мав той день близько 6 включитися в ефір одного з загальнонаціональних телеканалів, але так сталося, що мій ефір почався фактично о 5 ранку, то був екстерний випуск новин. Потім я певний проміжок часу спостерігав, що відбувається на Литовищі в Гастомелі, а потім, зібравши відповідні сили та засоби, перемістив певне слідкування для наших хлопців, які обороняли Український генеральний штаб в центрі Києва і вирушив відповідно до військового припису на, на полігон, де протягом кількох місяців готував військовослужбовців, які входили до інтернаціональної бригади Українських сил оборони. Це були білоруські хлопці, білоруський полк «Пагоня». Зараз воюють у складі батальйону імені Каліновського і, в принципі, то є той самий кістяк, який свого часу буде визволяти білорусів від їх окупаційної влади, саме проголошено президент. Лукашенка і відповідно від російських окупантів, які де-факто нині тримають під контролем всю Білорусь. Як волонтер ми робимо сітки і багато людей, які роблять сітки і відправляємо на фронт. Але не тільки, там є і допомога гуманітарна, тобто це цілий фонд. Пройшов як звичайний день. Річниць повномасштабного вторгнення зустріла при передачі турнікетів та адреналіну для військових на Бахмут. В роботі, в роботі, в роботі. Що змінилося у вас за це життя і як ви прийшли до того, що хочете бути волонтерами? У кожного в житті змінилось, змінилось ну, практично все. Спочатку всі спіймали шок, а потім зрозуміли, що потрібно що робити, допомагати мирним, цивільним, військовим, щоб скоріше наблизити нашу перемогу. Ну, в мене, здається, що змінилося, можна сказати, життя, бо в мирні часи ми займалися творчістю, а зараз ми займаємося війною. І ми дуже багато робимо саме для військових, це зараз наша, ну, напевно, основна мета. Але ми так багато допомагаємо і цивільним, і дітям, і переселенцям, тому ну, ми подорослішали. Змінилося все кардинально, змінилося повністю з них на голову. Війна, що сказати. Але ти в якому світі один, як один день. Це війна, цей рік, як один день пройшов, але стільки всього відбулося. І впливаємо якось так, щоб змінити це все, щоб зробити якось світ кращим і українським. Зараз волонтерство – це моє життя, 24 на 7, тому це моя робота, це моє хобі, це мій поклик, це моє все. 
поклик серця. А чи готувалися ви взагалі до такої діяльності, як волонтерство? Для мене це не нова справа, просто зараз вона набула нової чинності. І ми допомагали з 2014 року, саме з концертами їздили, підтримували наші, наші хлопців там на Сході. А зараз це просто розгорнулося в більш широкі масштаби. Не готувалася, з війною прийшло. Як почалась війна, місяць-два і почав займатися волонтерством. Це велика допомога нашій армії. На вашу думку, волонтерство – це тільки про матеріальне забезпечення, чи, можливо, існують якісь мистецькі акції? Це цілий комплекс, спектр від духовної, культурної, матеріальної. Це дуже обширне поняття і, звичайно, кожен на своєму місці, він просуває той напрямок, де він може щось робити і показувати якийсь результат. Для мистецтва не... Часу немає, але в мене дитяча танцювальна школа, і, а вже ж діти працюють, діти займаються, діти наше майбутнє, і їм потрібно жити, жити і далі розвиватися. Просто один з прикладів, він же ж нічого не каже, він взагалі не громадянин України, от, і він просто допомагає Україні. І це те, що робить його людина. Навіть, ну, нас ми зрозуміло, але ця людина могла просто поїхати і нічого не робити, але він приїжджає і робить все для України. Мені здається, що волонтерство – це саме про допомогу будь-яку. Це може бути і мистецька допомога, це може бути і фінансова допомога. Ціль і мета в нас одна. Тому просто про волонтерство сказати в якихось в загальних масштабах неможливо. Це все. Це творчість, це просто публічність, це слово, це дія, це фінанси, це все задля перемоги. Хто входить до складу вашої волонтерської групи? До нашої волонтерської групи ну, 90% це творчі люди, але це просто звичайні люди, які доєдналися до нас, побачили, чим ми займаємося, і просто долучилися і сказали, ми хочемо допомагати, хочемо бути корисними і наближувати нашу перемогу. А на вашу думку, чи можливо людина з великим серцем може вона стати волонтерством, чи все потрібно відточувати якісь навички? У нас наймолодшому волонтеру 5 років, а найстаршому 83. Тому це тільки бажання, тільки відкрите серце для допомоги іншим. Вивчали ви досвід іноземних колег, можливо, чи перейняли в них щось? Я думаю, що український волонтерський рух є найбільш розвиненим, тому я думаю, що нашим західним колегам є чому повчитися саме в нас. Я вважаю, що в першу чергу в нас найсильніший волонтерський рух. Як нам за кордон допомагає? Ну, наш фонд дуже плідно працює за кордоном, і ми їздимо, наші артисти працюють за кордоном і збирають донати для нашого ЗСУ. Так само у нас є благодійні фонди і в Німеччині, і в Іспанії, які допомагають нам. Зараз ми зустрічалися у Львові з одним англійським волонтерською організацією, яка побачила нашу діяльність і привезла зараз нам більше ста генераторів, тобто це більше, ніж на 2 мільйони гривень, і вони нам дуже допомагають. Ми їм дуже вдячні всім і колегам, і просто незнайомим людям, які долучилися і допомагають нам боротися зі злом. А як гадаєте, після закінчення війни волонтерство буде важливим? На сьогоднішній день ми допомагаємо армії, коли закінчиться війна. Якщо потрібно буде, то будемо допомагати далі. Звісно, буде, тому що є дуже багато чого, що нам треба відбудувати, відновити в цій країні. І тільки в єдності ми можемо це зробити швидше і якісніше. Я думаю, що це ще багато років буде потрібно. Дуже потрібне волонтерство, тому що ми всі будемо вже трошки, ну навіть не трошки, ми будемо всі психологічно зломані. Нам ще багато-багато років потрібно, це буде волонтерський рух, тому я навпаки навіть призиваю людей. Війна, коли закінчиться, не зупиняйтеся, робіть добрі справи, долучайтеся. Сьогодні Київський палац дітей та юнацтва співпрацює з багатьма благодійними фондами. І під час війни, військових дій палац не припиняв свою роботу не на один день. Тому сьогодні в палаці 400 працівників і кожен з них теж є волонтер. І я підтримую завжди ці чудові благодійні акції і знаю одне, поки є співчуття, доки існує світ. Буде перемога і перемога нашої України.